这是你自找的。谁让你进来的？我谁让你穿我衣服？出去！我叫你出去！出去！干嘛？走开！不要！出去！滚开！出去！你为什么不理我？你不是要报复我吗？你报复我呀！你报复我呀！放开！滚开！这是你自找的。我被那暖风吹得很舒服。小时候，妈妈也会拿着吹风机帮我吹头发。她总是说，不要湿着头发睡觉，不然会头疼的。这种嗡嗡的声响，让我安心，仿佛还是很小的时候就在家里。只手真的很柔，很软。直到现在，每次回想起来，我都觉得我应该是在做梦吧熟睡的样子很安详，像个小孩子。三年了，我竟然从来没有发现。而他身上还有那种熟悉而清淡的香气，那种我最讨厌的气息。而我竟然窝在他的怀里，毫无知觉地睡了整夜。我觉得我很可耻，我又一次出卖了自己。但是又觉得很安然，我的目的达到，虽然还不敢肯定他是否履行协议。他睡得真像个小孩子，一点攻击性都没有给谁折的纸盒？我忽然又想起来，即使我这辈子再也无法爱上别人，好歹我也和萧山曾经相爱过。他呢？当年在他家经历巨变之前，他可能还没来得及好好的爱过一回。
，童小姐早，早。香秀，童小姐好。你怎么来了？啊、哦，童小姐是这样的，前天您买了小狗回来，昨天一早莫先生就吩咐我，让我把香秀找回来照顾小狗。我昨天就想回来了，但是家里有事，所以今天才回来。哦，对了，童小姐，她叫什么名字啊？她还没有名字呢。哎，莫先生早。嗯，不如你帮他取个名字吧。叫陶燕吧上次你说去旅行，想去哪？你说去哪就去哪。好。然后，他很平静的回答了一个字：“好。”我为什么要那样回答他？如果时光可以倒流，我愿意用我的生命去换回。我一定不会说：“你说去哪就去哪。”悲伤靠近，人世间太去哪里都好，即使要我下地狱，我却不能为你，我也不想回来这里。抗拒爱与不爱，谁能决定？放什么呆啊？自己行李也不拿，要我帮你拿啊？去你的心里，我该如何去挽留你？我该拿你怎么办？慢慢我该拿什么来换什么呢？飞越千山，心默默呼喊。却回。少谦，少谦，吃饭了我跟你说过，你不要进来的。我
，我没进来啊，我现在还在门外站着呢，我是来叫你吃饭的。出去。哦。外香不怎么样，可味道是不错的。我爸以前就很难吃吗？比上次更难吃。一个不会做饭的女人还有什么用啊？我虽然不是大厨手艺，但是也从来没有人说我做的饭难吃啊。是你自己太挑剔了吧？不吃了。啊！我要去买菜，要不要去？买菜？你？如果你不想去呢，你就自己一个人留在这里吧。行车，去菜市场那条路，汽车不能进去的。你来的时候不也是开车过来的吗？那条路不经过菜市场的。那只有一辆啊。对啊，你自己跑过去吧。在笑什么呀？我没见过你骑自行车呀。你没见过的事情多着。老板。这个鱼多少钱一斤啊？这个三十一斤。好，给我来一条。十五行不行啊？十五块一斤啊？十五块我卖条金鱼给你好吗？二十。没门，少一毛钱不卖。哎，老板，都已经下午了，来买菜的人都已经买完回家了。如果你不卖啊，这条鱼今天是卖不出去了。卖不出去？卖不出去，我明天卖行吗？啊？今天该赚的钱不赚，那不叫赚，叫赔。你是冒着会赔钱的风险，万一这条鱼明天就挂了，那你怎么办啊？你明天才挂呢，什么说话呢？你这。对对对对啊对啊，谁能保证我今天这么精神，明天就不能挂了呢？是不是？等你明天一觉睡醒，发现这条鱼翘辫子，你说，你后悔了吧？你才翘了辫子。老板，那你有没有算过，你平均一个月，有多少条鱼是还没卖出去就已经死掉了？还是你的鱼得天独厚，从来就没有死过。得得得，二十五卖给你，行吧？二十二，你这鱼大概来价是十五块钱一斤。二十二，你有赚头了。你这位兄弟啊，太会砍价了，没碰到你那么抠门的。好吧，二十二，二十二，来，好，谢谢了。你干嘛？没想到，你竟然会讨价还价。我也没想到，你竟然不会讨价还价。谁讨了你当老婆，谁倒霉了。谁嫁给你谁倒霉，一个大男人。
居然讨价还价，小家子气，丢脸！别跟人家说我认识你啊！坐在那干什么？像坐享其成啊？还不把桌椅摆到露台上布置好？哦。哦。香啊，你好厉害哦！嗯，嗯，真好吃，难怪你会嫌我手艺差，跟你的手艺比起来，我确实差远了。你干嘛呀？这是我做的菜，我有说过让你吃了吗？你什么意思啊？我可是帮你一起买的菜，这桌子椅子都是我摆的。那谁叫你从菜市场回来之后一直给我脸色看？你还说，你一个人骑车走了，害得我沿着海边走了一个多小时才回来。那谁叫你说我呀？是你先说我的好不好？是啊，是我先说你，是我把你扔下了。那又怎么样？可我还是不会让你吃我做的菜。呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸！吃啊！不想活了是吧？反正没饭吃，饿也饿死了，也活不长了。吃完饭你洗碗
怎么了？没什么。你从来没有吻过我，为什么刚才回应我？我。你为什么要吻我？是不是因为你想起你的初恋男朋友了？把你随便敷衍我一下也行。你以前不是很能装的吗？怎么还没几天你就忍不了了？那份合同还没有签约呢，你就忍不了了。如果真的忍不了了，你就马上给我滚！你要去哪儿就去哪儿。我我没有。没有什么。是，我刚才是想起了萧山。可是，那是因为我今天跟你在一起很开心，是前所未有的开心，就像以前我跟萧山那么开心。谁稀罕跟他一样？少谦，少谦，少谦，滚开！滚开！眼泪滴在心的上。
张叔，你先进去，我还要打个电话。快点啊！喂，同学，对不起，打扰你了。没事，你说。我想问你一下，你知不知道莫少卿在海边有一套房子？啊？知道，怎么了？你跟他在一起啊？不是，你能不能告诉我，这房子对他来说有什么特殊意义吗？这个房子是他爸之前留下来的。很早以前听说他爸想把这片海滩变成一片凉阁，所以就盖了这房子。之后，莫氏面临破产危机，我爸接手之后清点莫氏手下的财产，这个房子也是其中之一，是莫少卿求我爸爸把它留给他的，要不然这房子早就卖了。那，你知不知道里面有一间书房？书房？什么书房？哦，那算了，没什么，谢谢你啊。哎，有什么事吗？我姐姐去找过你。啊，不是，你别多想了，那我不打扰你了，再见。你想的男人可真多呀！说，还有谁？打给他们，让他们全部来陪你。我把这房间让给你们了，打，打，来打。你。你先进去，我还要打个电话。快点啊！嗯。喂，同学。对不起，打扰你了。没事，你说。我想问你一下，你知不知道莫少卿在海边有一套房子？啊？知道。怎么了？你跟他在一起啊？不是，你能不能告诉我，这房子对他来说有什么特殊意义吗？这个房子是他爸之前留下来的。很早以前听说他爸想把这片海滩变成一片凉阁，所以就盖了这房子。
之后，莫氏面临破产危机，我爸接手之后清点莫氏手下的财产，这个房子也是其中之一。是莫少先求我爸爸把他留给他的，要不然这房子早就卖了。那你知不知道里面有一间书房？书房。哦，那算了，没什么，谢谢你啊。哎，有什么事吗？我姐姐去找过你。啊，不是，你别多想了，那我不打扰你了，再见。华少爷，人到齐了，张总等你开会呢。好，坐。给谁打电话了？没有啊。打给穆志飞干什么？没什么呀，你又不理我，我一个人闷着，随便找人聊聊天了。原来你心里面不止一个男人，除了那个萧山以外，还有个穆振飞。你想的男人可真多呀。说，还有谁？打给他们，让他们全部来陪你，我把这房间让给你们呢。打，打，来打！你说什么呢？想的那么糟。你是不是跟穆振飞合谋？是他让你来找我的，是不是？我不是你们这种生意人，会算计别人。你为什么打给他？我是想问他关于房子的事情。我想知道为什么你心情不好就会躲在里面。我想知道为什么所有的窗户都被涂黑了。不是跟你说过不让你进去的吗？我不过是想知道，跟你有什么关系？你以为你是谁呀、啊？啊！是，我不是你的神，我只是一个跟了你三年的女人，我只是想你知道，你有什么事情都不妨说出来，别闷在心里，把自己憋死了，也把别人也憋死了，我好难受。<笑>先没带电话出去，他会去哪？怎么了？没事吧？疼不疼
骨头。还好，你可没伤到骨头。你怎么跑出来了？屋子里只有我一个人，我害怕。活该。你别再生我的气了，好不好？谁说我生你气了？叫你别动，一会儿你腿肿起来了，就一个人待在这里吧。你看什么？我在看。你在看什么？很不错的天然凉港，是不是？当年我父亲就是看中这个地方，准备在这里建一个游轮码头，因为附近沿海几个省市都已经有了深水港，可都是一些装箱的码头。如果在这里可以建一个游轮码头，那么从印度洋来的国际游轮将会比到宁波节省航线，五十万，只不过区区的五十万。我父亲那么相信你爸，你爸竟然为了五十万而出卖了他。整个计划已经开始进行，而那帮人却煽动了村民闹事，抗议新建码头会污染环境，还说服了政府改变了计划，另外选址建码头，一环套着一环。整个计划是多么的严密！我爸冒着酷暑飞来飞去。尝试改变整个进程，结果他倒下了，再也站不起来。最后离开这里两百公里，他们建了一个游轮码头，整座岛变成了一个油库。整个投资比我爸当年的标的还要超出好几个亿。在商言商，他们这一仗是赢得很漂亮。每当我回到这里，每当我看见这片大海，都会提醒我，提醒我这辈子都不可以原谅害死我爸的那帮人。我以为我绝望了，原来比我更绝望的人。是吗？啊！叫你别动。对不起。父亲生前最喜欢从那扇窗看这片大海。他走了以后，我就把窗给封了。
少卿没带电话出去，他会去哪？怎么了？没事吧？疼不疼？不疼。还好，应该没伤到骨头。你怎么跑出来了？屋子里只有我一个人，我害怕。活该。你别再生我的气了，好不好？谁说我生你气了？叫你别动，一会儿你腿肿起来了，就一个人待在这里吧。你看什么？我在看。你在看什么？很不错的天然凉港。是不是？当年我父亲就是看中这个地方，准备在这里建一个游轮码头。因为附近沿海几个省市都已经有了深水港，可都是一些装箱的码头。如果在这里可以建一个游轮码头。那么，从印度洋来的国际游轮将会比到宁波节省航线五十万，只不过区区的五十万。我父亲那么相信你爸，你爸竟然为了五十万而出卖了他。整个计划已经开始进行。而那帮人却煽动了村民闹事、抗议，新建码头会污染环境，还说服了政府改变了计划，另外选址建码头，一环套着一环。整个计划是多么的严密！我爸冒着酷暑飞来飞去，尝试改变整个进程，结果。他倒下了，再也站不起来。最后离开这里两百公里，他们建了一个游轮码头，整座岛变成了一个油库。整个投资比我爸当年的标的还要超出好几个亿。在商言商。他们这一仗是赢得很漂亮。每当我回到这里，每当我看见这片大海，都会提醒我，提醒我这辈子都不可以原谅害死我爸的那帮人。我以为我绝望了，原来比我更绝望的人是你。
叫你别动。对不起。上了吧，陪你回去、啊。为什么那的窗户全都给你封死了？我父亲生前最喜欢从那扇窗看这片大海。他走了以后，我就把窗给封了父亲，这么晚吵醒你，不好意思。之前我交给你的那两个公文袋，一个蓝色，一个白色，麻烦你把白色那个交给他们。一大清早来打搅你。哎，没事没事，坐。坐。哎呀，穆总，那我就开门见山了。我来，是帮少谦传递一个信息的。希尔公爹，今天一早，银行给我们来了电话，说那笔贷款批下来了，可是少谦决定放弃那批货。同时，他也有把握说服李中阳把那批货卖给你们，让穆氏安然度过危机。什么条件？三个条件。第一，少谦将辞去远中集团的所有职务，以后和远中穆氏各不相干。至于那些穆氏的老臣，如果他们愿意留下来继续为远中效命，希望穆总能亲口答应。绝不为难他们。好，我穆长河现在就亲口答应你。好，第二个条件，希望大小姐放过刘亮春。好，没问题。第三个条件，这里面有一份文件，只要大小姐签了字，那一切都可以如你们所愿。少谦把一切都告诉我了，我现在才知道，你们原来是假夫妻，没有领过结婚证
这到底怎么回事、啊？当时，你要少谦签下协议书，如果少谦向第三者说出真相，就要放弃一切财产和在远中的职务。现在少谦已经决定辞职，所以这份协议书只要求保留他自己的财产。到底还背着我做过些什么事儿？你一次说完好吧？少谦的意思是，这三个条件中，如果有一个不同意，那就什么也别谈了。哎。姐姐，啊，小姐，你转告少坚，告诉他我会亲自给他打电话。那好，我就不打搅了，我走了。往家送客。是。劝劝他吗？劝什么劝？他图的就是少卿的钱。现在人家已经打算放手了，又不图其他的，随时说走就走。财产是人家自己赚的，要硬不给的话，你能怎么样？打官司？啊？不是找丢脸吗？好了，打个电话给少卿。跟他说，缓一缓。我知道了，我扶您上去休息。